हेलो गाइज वेलकम टू एपिक्स स्टडी स्वागत है आप सभी का एपिक्स स्टडी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जो कि आपके छत्तीसगढ़ विधानसभा सहायक ग्रेड तीन के पाठ्यक्रम के अनुसार बनाया जा रहा है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा सहायक ग्रेड तीन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान है जिसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में जिसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के दो प्रकार देखे थे एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा जो है आज देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों की सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके लिए कार्य करता है ठीक है मैंने इसको भी बताया था आपको कि सॉफ्टवेयर क्या होता है मैंने आपको बताया था किस तरह से निर्देश होता है निर्देशों का समूह जो होता है वो प्रोग्राम कहलाता है और प्रोग्राम का समूह जो है वह एक सॉफ्टवेयर का रूप लेता है दोस्तों ठीक है और इसमें दो कैटेगरी के बारे में बात किए थे पहले के बारे में पहले की वीडियो में जो है मैंने बतला दिया है और आज अब चलिए बात करते हैं दूसरे कैटेगरी यानी कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं ठीक है उनके लिए काम आता है कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके सहायता से चलता है कंप्यूटर परंतु जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों वो यूजर के स्वयं के कार्य करने के लिए बनाए जाते हैं यूजर जो है अपना व्यक्तिगत कार्य जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से जो है अपने मन हिसाब से जो भी कार्य उस पर करना है वो कर सकता है दोस्तों ठीक है देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता की जरूरतों के अनुसार बनाए गए होते हैं दोस्तों ठीक है उपयोगकर्ता इस सॉफ्टवेयर की सुविधा के अनुसार अपने व्यक्तिगत कार्य जो है इस पर कर सकता है ठीक है कहने का मतलब यह है दोस्तों कि मान लीजिए कोई एप्लीकेशन बनाई गई है जैसे फोटोशॉप है मान लीजिए ठीक है ये एक जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है अब इस एप्लीकेशन में जो है फोटोशॉप एप्लीकेशन में जो फैसिलिटी दी गई है ठीक है मतलब इस सॉफ्टवेयर में जो सुविधाएं दी गई है इन सुविधाओं के अनुसार जो है उपयोगकर्ता अपना जो भी व्यक्तिगत कार्य है जिस तरह से फोटो को एडिट करना है जैसे मन रंग देना है जैसे बड़ा करना है छोटा करना है जो भी एडिटिंग करना है वो सब कार्य जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो कर सकता है ठीक है और भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कई सारे काम होते हैं दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई लेख लिखना है कोई म्यूजिक सुनना है कोई मूवी देखना है उसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग आता है ठीक है कोई ड्राइंग बनाना है कुछ आपको एडिटिंग करना है कुछ आपको क्रिएशन करना है कोई गेम खेलना है कुछ अकाउंट मेंटेन वगैरह मेंटेनेंस वगैरह कुछ काम करना है ठीक है कोई फोटो आदि का क्रिएशन करना है कुछ भी जो है बहुत सारी चीजें कई सारी एप्लीकेशन है ठीक है आप जो सामान्यता में बात करता हूँ प्ले स्टोर में जाके आप देखते हो ना जितने ऐप हैं वो सब जो है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही बनाए जाते हैं दोस्तों ठीक है अब यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेस पे काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो जो होता है वो उसको जगह देता है एक प्लेटफॉर्म देता है जिसपे आकर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है कार्य संपादित कर सकता है ठीक है इनेबल हो सकता है कार्य अगर मान लीजिए सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा ना तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चलेगा ही नहीं क्योंकि उसको जगह ही नहीं है एक बेस ही नहीं है एक आधार नहीं है वो चलेगा कहाँ ठीक है तो उसके लिए एक बेस की जरूरत होती है देखिए मैं एक आपको एकदम सिंपल सा उदाहरण देता हूँ थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा लेकिन समझ जाएंगे आप लोग जैसे मान लीजिए मिक्सर ग्राइंडर होता है सभी सभी घर में होगा आप सभी घर में होगा तो मिक्सर ग्राइंडर में जो मशीन होती है जिसमें मोटर लगा रहता है ठीक है वो समझ जाइए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसका एक सिस्टम है इधर से बटन ऑन करेंगे आप है ना तो जो है ग्राइंडर का जो मोटर है घूमने लगेगा है ना आप उसको स्पीड कर सकते हैं अपने अपने अनुसार कम कर सकते हैं तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण के रूप में समझ जाइए लेकिन जो इस पर जार होते हैं दोस्तों है ना कई प्रकार के जार होते हैं तीन चार प्रकार के जार जो होते हैं हर ग्राइंडर में आपको अवेलेबल होते हैं कोई जार होता है जो मसाला पीस सकता है कोई जार जो होता है वो लिक्विड वाली चीज़ों को जो है लिक्विड वाली चीज़ें के लिए यूज़ करते हैं जैसे मान लीजिए इडली वगैरह के लिए जो आप पीसते हैं घरों में कुछ चीज़ें कोई जार जो होता है ग्राइंडर के लिए कोई चीज जार जो होता है नॉर्म हल्की फुल्की चीज़ों को पीसने के लिए होता है जैसे कि मान लीजिए चटनी वगैरह बनानी है तो आप समझिए कि जो ये छोटे अलग अलग प्रकार के जार हैं वो क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक तरह से ठीक है अलग अलग सुविधा के अनुसार अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और जो ये उसका जो ग्राइंडर है जो आपका मोटर है वो क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो उसके ऊपर रख के ही जारे जार जो है काम करेगा ना बिना क्या बोलते हैं उसके बेस के बिना मोटर के जार काम करेगा क्या ठीक है घूमेगा क्या पीसेगा क्या नहीं पीसेगा ना अपना काम नहीं कर सकता वैसे ही है दोस्तों कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसी तरह से कार्य करता है उसके लिए जो प्लेटफॉर्म देता है सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है दोस्तों 
अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों इसके अंदर कई सारे एप्लीकेशन मिलते हैं हमको कुछ एप्लीकेशन जो होते हैं दोस्तों फ्री होते हैं ठीक है जिसमें आप लोग कई सारे आप आए दिन मोबाइल में अपलोड करते ही रहते हो तो आप जानते हो कई सारे फ्री होते हैं लेकिन कई सारों के लिए जो है चार्ज देना पड़ता है जो अच्छे स्टैंडर्ड के होते हैं बड़ी कंपनियों के होते हैं बड़े ऐप होते हैं ठीक है जैसे एडिटिंग वगैरह के कुछ ऐप होते हैं तो आप इनके लिए जो है या फोटोशॉप बहुत अच्छे कोई फोटोशॉप वगैरह के से संबंधित कोई ऐप है तो उसके लिए जो है आपको कुछ चार्ज वगैरह देना पड़ता है तब वो आपको मिलते हैं अब हम दोस्तों कुछ कैटेगरी की बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज की बात करेंगे इसके अंतर्गत कई सारे ऐप जो हैं आते हैं तो मोटा मोटा जो है वर्गीकरण करके देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है बाजार में आते हैं दोस्तों ठीक है चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन की ठीक है ये जो है एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत क्या करते हैं किसी प्रकार का टेक्स्ट लिखा जा सकता है कोई नोट लिखा जा सकता है नोट पैड बना सकते हैं सामान्य से जानकारी सामान्य सा पेज आ जाता है उस पर आप कुछ भी सामान्य सा लिख सकते हैं सिंपल सा हल्का फुल्का जो इसको अपना बॉर्डर ऑर्डर दे सकते हैं सिंपल सा जा सकते हैं इस तरह के सामान्य रूप से लिखने वाले जो नोट होते हैं जैसे हम कॉपी में कुछ लिखते हैं बिल्कुल इसी तरह से जो है कंप्यूटर में लिख सकते हैं तो इस तरह के कार्य करने के लिए जो है दोस्तों अलग अलग एप्लीकेशन अवेलेबल हैं जैसे कि सबसे फेमस इसमें क्या है नोट है और इसका भी अच्छा रूप क्या आ गया है नोट पैड प्लस प्लस आ गया है ठीक है दोस्तों तो इस पर टेक्स्ट वगैरह हम लिख सकते हैं तो ये क्या है टेक्स्ट एडिटर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों ठीक है इसके बाद थोड़ा सा और आधुनिक टाइप का जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आया है इसी क्षेत्र में वो क्या कहलाता है वर्ल्ड प्रोसेसर कहलाता है दोस्तों ठीक है वर्ल्ड प्रोसेसर भी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसके अंतर्गत कई सारे एप्लीकेशन आते हैं ठीक है मैं वर्गीकरण करके बता रहा हूँ ठीक है क्लासिफिकेशन करके बता रहा हूँ वर्ल्ड प्रोसेसर जो होते हैं दोस्तों इसमें भी कई सारे एप्लीकेशन आते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स के लिए होते हैं ठीक है आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपने हिसाब से जो है डॉक्यूमेंट्स को आप जो है बना सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं जाके एडिट वापस कर सकते हैं अगर मान लीजिए कुछ सुधारना है तो उसको फिर से जाके आप सुधार सकते हैं उसको प्रिंट कर सकते हैं हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है ना उस पर आप स्टोर करके हमेशा के लिए रख सकते हैं उस पर प्रिंट कर सकते हैं ऐसी जो चीज़ें होती हैं दोस्तों ये सारा कार्य जो होता है वर्ल्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन के अंतर्गत आता है और ऐसी एप्लीकेशन मार्केट में कौन कौन सी है जैसे कि वर्ड पैड है दोस्तों एम एस वर्ड बहुत ही फेमस है आप सभी जानते हैं एम एस वर्ड जो है ठीक है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऑफिस का ही पैकेज होता है इसके अंतर्गत जो होता है है ये इंक्लूड होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है एक पैकेज है ठीक है एप्लीकेशन का उसके अंतर्गत जो है ये एम एस वर्ड होता है एम एस वर्ड क्या है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट है ठीक है ना ये आपको एम एस का भी मतलब पता होना चाहिए तो एम एस वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसर का एक बहुत ही फेमस एप्लीकेशन है दोस्तों वर्ड पैड है वर्ड परफेक्ट है ठीक है वर्ड स्टार है जितने वर्ड वर्ड से नाम है ना याद रखिए ये सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों ठीक है चलिए तीसरे तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं तो तीसरे तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में स्प्रेड सीट वगैरह जैसे एप्लीकेशन आते हैं दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों ऐसे सॉफ्टवेयर जो किस तरह से होते हैं ये रॉ और कॉलम में है ना मतलब रॉ कॉलम में जो है ये बने होते हैं कॉलम मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको रॉ कॉलम में जो ये बने होते हैं इसमें जो है जैसे ऐसी चीज़ों को लिखा जाता है जिसको जो है मान लीजिए आपको संख्यात्मक उपयोग करना है आंकड़े वगैरह जिसमें आपको लिखने हैं विश्लेषण करना है या थोड़ा जोर घटाना हिसाब किताब वाला चीज़ करना है ऐसी चीज़ों के अगर लिखना है तो हम स्प्रेड सीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का जो है उपयोग करते हैं और इसके अंतर ठीक है स्प्रेड सीट एप्लीकेशन तो ये तो एक हेडिंग है नाम है इस एप्लीकेशन में इसके अंतर्गत कई सारा से एप्लीकेशन आते हैं जो हमको इस तरह की सुविधाएं देते हैं लिखने के लिए ठीक है कैसे तरह का कार्य करते हैं दोस्तों तो इसमें मैंने आपको बताया है जैसे मान लीजिए कोई आ, कोई दुकानदार है उसको अपने बारह महीने का हिसाब किताब रखना है है ना अलग अलग सामान जो है वो आप देखते हो ना एक दुकान में कई सारे सामान आते हैं चावल है दाल है है ना कई प्रकार के आपके आ, आ, और भी सामान है किराना संबंधित ठीक है तो वो सभी का लिस्ट बना के रखना चाहता है तो सभी का लिस्ट जो है ऐसे स्प्रेड सीट में बना सकता है अलग अलग चावल में कई प्रकार के क्वालिटीज आती हैं तो सबका लिख सकता है सबके रेट लिख सकता है ईयर लिख सकता है कि इस ईयर में जो है इतना मुझको प्रॉफिट हुआ इसको इतना बेचने से इस ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ इस ईयर में इतने का खरीदा था इस ईयर में इतने का बेचा था ऐसे करके जो एक आंकड़ा टाइप का जो लिखना है स्प्रेड सीट वगैरह में लिखा जाता है 
या फिर बच्चों के जो मार्कशीट वगैरह होते हैं उसमें बच्चों के लाइन से एक क्लास के बच्चों के 25 बच्चों का नाम लिख दिए उसका सब्जेक्ट वाइज जो इनके मार्क मार्क को लिख दिए ठीक है तो ये सारे काम जो भी जो होते हैं स्प्रेडशीट वगैरह में होते हैं कंपनियाँ जो होती हैं या फॉर्म जो होते हैं वो अपने सैलरी वगैरह जो कर्मचारी होते हैं उनकी जो सैलरी वगैरह का जो भी हिसाब किताब है ना क्योंकि जो सैलरी होती है कई सारी चीज़ों से मिलकर बनी होती है ना बेसिक सैलरी होती है फिर उसमें जो है आपका डेरा से अलाउंस वगैरह जुड़ जाता है फिर आपका ग्रेजुएटी जुड़ जाता है फिर आपका रह आपका हाउस रेंट जुड़ जाता है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे जैसे फैसिलिटी दी जाती है वो सारी चीज़ें जो हैं जुड़ती जाती हैं तो ये सब जो चीज़ें निकाली जाती है बनाई जाती हैं ये स्प्रेडशीट नाम के एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है ठीक है अब स्प्रेडशीट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों इनके अंदर जो है कई प्रकार के अच्छे अच्छे एप्लीकेशन आते हैं जिन पे जो हैं ये सारे कार्य किए जाते हैं ठीक है तो कौन कौन से आते हैं दोस्तों तो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल जो है काफ़ी फेमस है ठीक है जिसको हम एम एस के नाम से जानते हैं इसी प्रकार से लोटस जो है दोस्तों इसमें लोटस वन भी है लोटस टू भी है लोटस थ्री भी है ये सारा जो है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों वी सी सेल है दोस्तों ठीक है और के स्प्रे स्प्रेड है दोस्त स्प्रेड है दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों आपके स्प्रेड के अंतर्गत आते हैं जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों ठीक है चलिए इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों अगला कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है गेम्स के जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं दोस्तों आप सभी को गेम्स तो पसंद होगा वीडियो गेम चाहे मोबाइल में खेलिए चाहे कंप्यूटर में खेलिए कंप्यूटर गेम जो है आप जानते हैं बहुत ही मजा आता है खेलने में ठीक है तो ये क्या होते हैं जो गेम्स चलते हैं हम बाहर से लाते हैं उस गेम को डालते हैं ठीक है और जो भी गेम का एप्लीकेशन होता है उस गेम को डालते हैं कंप्यूटर में मस्त अपना खेलते हैं तो जो गेम्स एप्लीकेशन है इसमें कई सारे गेम आते हैं आप जानते हैं ठीक है ना आप इसे समझ रहे होंगे रहे होंगे कैटेगरी को कि गेम्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कई सारे गेम्स आते हैं जो अलग अलग ऐप होते हैं ठीक है और इसमें कई सारे फेमस गेम हैं ना मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ इसलिए आपको एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं बताऊँगा लेकिन जैसे जी वगैरह शायद कार और का होता है है ना तो और कई भी सारे गेम आते हैं आज तो जानते हैं आप लोग है ना तो ये सारा जो होता है दोस्तों क्या होता है आपका गेम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ठीक है और क्या होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ब्राउजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों ठीक है काफी फेमस है ब्राउजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग हम लोग किस चीज के लिए करते हैं इंटरनेट को चलाने के लिए जो है ऐसे सॉफ्टवेयर का हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों ठीक है और इंटरनेट आज के डेट में काफी ही ज्यादा बुनियादी आवश्यकता बन गई हर किसी के लिए बन गया है ठीक है तो ऐसे में जो है हम लोग जो है ब्राउजिंग एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं अब कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन आते हैं दोस्तों जो ब्राउजिंग उपलब्ध कराते हैं तो उसमें गूगल क्रोम जो है काफी फेमस है ठीक है यूसी ब्राउजर चाइना वाला ओपेरा मिनी वगैरह है ठीक है इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपका फायर फॉक्स है ये सब क्या है कैसे एप्लीकेशन है ब्राउजिंग वाले एप्लीकेशन हैं दोस्तों जो हमको जो है इंटरनेट चलाने में सहायता प्रदान करते हैं अगला आपका एप्लीकेशन आता है दोस्तों अगला देखते हैं दोस्तों अगला आता है आपका डाटा बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है ठीक है डाटा बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये क्या कार्य करते हैं इनके द्वारा दो होते हैं ना सूचनाओं को जो है एक एकत्रित करके रख सकते हैं कोई कंपनी मान लीजिए और उसको अपने कर्मचारियों का पूरा डिटेल और बायोडाटा देखो कोई भी रिक्वायरमेंट होता है चाहे गवर्नमेंट करे चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर से करे सबके सब क्या करते हैं जितने भी कर्मचारियों का नियुक्ति करते हैं सबका बायोडाटा डिटेल जो है टोटल उनका एजुकेशन कितना रहा है भाई भैया उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्या उनका डेट ऑफ बर्थ क्या रहा है उनका कास्ट उनके माता पिता का नाम जो भी रहता है सब कुछ उनका डेटा जो है वो लोग अपना लेके रखते हैं तो कहाँ रखेंगे तो ये सब सॉफ्टवेयर जो होते हैं दोस्तों आपका डाटा बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें जो है उन लोग इस सब चीजों की जानकारियों को रखते हैं दोस्तों इसी प्रकार से मान लीजिए कोई एजुकेशन विभाग है है ना आप सोचिए शिक्षा विभाग है एजुकेशन विभाग है लाखों करोड़ों विद्यार्थी जो है पढ़ के निकल निकले होंगे अभी तक ठीक है तो इन सारे हर साल जो है लाखों विद्यार्थी हजारों विद्यार्थी जो है पढ़ते निकलते हैं सबका डिटेल जो है डाटा जो है ना कि पूरा नाम पता है एड्रेस उनका जो है कितना अंक पाए क्या पाए जो भी है सब कुछ जो है रखना रहता है तो ये सब किस में रहता है डाटा बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं दोस्तों और ऐसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करके जो है इसमें ये सारी चीजों को रखा जाता है और ऐसे जो डाटा बेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं एम एक्सेस आता है दोस्तों और सेल आता है आपका और डी आता है ठीक है तो ये सब जो है डाटा बेस एप्लीकेशन जो होते हैं दोस्तों कुछ अब बात करते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं क्या काम करते हैं ये सॉफ्टवेयर किसी चीज को प्रेजेंट करने
उस मोबाइल का प्रचार आपको करना है उस मोबाइल की विशेषता आपको बताना है तो इन एप्लीकेशन में उसके बारे में आप लिखोगे उसको थोड़ा सा आ, आपका एट्रैक्टिव बनाने के लिए थोड़ा सा उसकी पिक्चर वगैरह को हिलाओगे डिलाओगे वीडियो फॉर्मेट में बना सकते हो दिखा सकते हो है ना उसको पूरा घूमता हुआ उसमें लाइटिंग वाइटिंग करके जैसे भी आप चाहो है ना इफेक्ट वगैरह डाल के जो है आप ऐसे अगर बना के मोबाइल को प्रेजेंट करोगे पीछे से वॉइस दोगे तो उसमें क्या होता है बहुत अट्रैक्ट लगेगा और लोग जो है उसको पसंद करेंगे और अच्छे से समझ भी आएगा तुरंत जो है जितने भी एड बनते हैं ना इसी तरह से समझ जाइए जो भी प्रचार बनता है किस तरह से किसी मोबाइल का प्रेजेंटेशन है किसी कार का प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है टी में देखते हो ना जब एड आता है तो कैसे एकदम टीवी आर एक कोई कार है बाइक एकदम रोड पे आ रही है एकदम लाइट में से निकल के आ रही है उसका एक एक पार्ट जो फोकस करता है जो नए रहते हैं या जिसकी विशेषता दिखानी है तो इस प्रकार से प्रेजेंटेशन में कोई व्यक्ति जो है अपनी चीजों को जो है प्रस्तुत कर सकता है अट्रैक्ट अट्रैक्शन के साथ में ठीक है तो ये सारी चीजें जो है प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा बनाई जाती है दोस्तों और इसमें जो है कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं तो सबसे फेमस जो आपका एम एस पावर पॉइंट होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है दोस्तों जो काफी फेमस है इसके अलावा जो है एक्रोबैट वगैरह भी होता है ठीक है ये इसकी सहायता से जो है हम लोग प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं और डिजिटल रूप में जो है अपनी चीजों को प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों आखिरी आता है दोस्तों आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग ठीक है डेस्कटॉप पब्लिशिंग जिसको शॉर्ट में जो है डीटीपी सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं ठीक है कई बच्चों के आप लोग सुने पे होंगे कि क्या कर रहे हो यार डीटीपी का कोर्स कर वहां से बोलते हैं ठीक है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर ठीक है ये भी जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है इसमें क्या करते हैं कोई भी चीज जिसको पब्लिश करना है ऐसी चीजों का डिजाइनिंग बनाना होता है उसमें क्रिएशन करना होता है उसको सजाना धजाना है ना उसको अट्रैक्टिव बनाना ये सारी काम जो है इसमें की जाती है ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिसका प्रकाशन किया, किया जाता है जैसे कि मान लीजिए समाचार पत्र है न्यूज है उस न्यूज का टोटल सजाना है जमाना है किस तरह से वो दिखना चाहिए उसका लुक कैसा दिखना चाहिए शादी के कार्ड होते हैं विजिटिंग कार्ड होता है आपका है ना फोटो वोटो वगैरह भी इसी में आता है आपको फोटो वगैरह को कैसे डिजाइनिंग करना है जो आपके एल्बम वगैरह बनते हैं दोस्तों है ना ये सब शादियों के एल्बम वगैरह बनते हैं ये सारी चीजें जो हैं जितने काम जो होते हैं दोस्तों जिसमें जो है किसी पेज को सजाना बनाना शो करना ऐसे कार्य जो होते हैं ये सब के सब जो है डीटीपी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंतर्गत जो है किए जाते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन उपलब्ध है बाजार में जिनकी सहायता से जो है कार्य करते हैं तो पेज मेकर है दोस्तों ओरल ड्रॉ है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है एडोब इन डिजाइन है दोस्तों और फोटोशॉप वगैरह जिसमें आप अपनी फोटो वगैरह को किसी भी तरह से काले को गोरा कर दो गोरे को काला कर दो नीला कर दो पीला कर दो सब कलर उपलब्ध रहते हैं आप कई बच्चे जो उपलब्ध यूज भी करते होंगे जैसे कि अभी अभी मैं अभी बात करता हूँ एक फेस ऐप आया है आप सभी जान रहे, जान रहे होंगे काफी समाचार में भी चल रहा था न्यूज में चल रहा था कि जो सेलिब्रिटीज है ना अपने ओल्ड फोटो बना बना के डाल रहे हैं कि मैं बुढ़ापे में कैसे दिखूंगा दिखूंगा सबको जो है अपने यंग फोटो डालने में अच्छा रहता है अब देखो ट्रेंड कैसा चल गया है कि लोग बुढ़े में कैसे दिखेंगे इस चीज के लिए डाल रहे हैं तो जो फेस ऐप है ना दोस्तों वो जो है आपका क्या है आपका कैसा सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दोस्तों ठीक है जिसके अंतर्गत जो सारे कार्य किए जा रहे हैं तो ये था दोस्तों आपका कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सॉफ्टवेयर के दो पार्ट एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसके बाद के जो भी वीडियो रहेंगे दोस्तों वो एम से रिलेटेड रहेंगे जो भी आपका बचा हुआ है ठीक है पावर पॉइंट है एक्सेल वगैरह क्या क्या है सिर्फ है ना और आपका लैंग्वेज वगैरह है ये सब है तो वो जो भी है आपका वो सबका मैं आपको एम ही दूंगा जो जो काफी इंपॉर्टेंट होंगे और जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं ठीक है परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं इनको और जो इंपॉर्टेंट लगेंगे मुझको इनको जो है आपको दूंगा इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि थोड़े सा जो है मैं कोर्स से थोड़ा वाइड भी दूंगा है ना जैसे कि हिस्ट्री वगैरह कंप्यूटर वगैरह की ये सब भी मैं आपको इसमें मेंशन करूंगा और आप लोग जो कमेंट कर रहे हो वीडियो एक कंपनी की सर कंप्यूटर में ये चीज भी बता दो ये चीज भी बता दो तो इसको भी जो है मैं एमसीयू केस में जो है इंक्लूड करूंगा और उसमें उसको डिटेल को मैं बता दूंगा दोस्तों साथ ही जो है जो कई बच्चे जो है अभी भी कंफ्यूज है आपका स्किल टेस्ट को लेकर तो उसके बारे में मैं बता दू दोस्तों की स्किल टेस्ट जो है देखिए आप पहले समझिए ये जो परीक्षा है दो चरणों में होगी एक तो आपका ये रिटर्न होने वाला है जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले होंगे ठीक है जो 19 और 20 तारीख को होगा कुछ बच्चों का 19 तारीख को पड़ेगा कुछ बच्चों का 20 तारीख को पड़ेगा ये भी आपको बता दो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा जिनका 19 तारीख को वो उन्नीस को एग्जाम देंगे जिनका बीस तारीख को वो बीस तारीख को एग्जाम देंगे ठीक है पचास नंबर के जो है ये प्रश्न आएंगे दोस्तों ठीक है पचास प्रश
परीक्षा लेने वाली जो एजेंसी है कब तक रिजल्ट को पब्लिश करेगी ठीक है कब तक रिजल्ट आएगा किनका किनका चयन हुआ नहीं हुआ दस दिन में भी आ सकता है पंद्रह दिन में भी आ सकता है एक एक महीना भी लग जाता है ठीक है तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक जो जो आप एग्जाम दोगे अभी उन्नीस बीस को उसका रिजल्ट आएगा ठीक है संभावना मेरे ख्याल से पंद्रह बीस दिन तक आ जाता है ठीक है एक एवरेज मैंने बता दिया अब वो जो आएगा तो उसमें जिनका चयन होगा उनको बुलाया जाएगा आपका स्किल टेस्ट देने के लिए स्किल टेस्ट में क्या है दोस्तों आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करके दिखाना पड़ेगा हिंदी में है मेरे ख्याल से ठीक है हिंदी और इंग्लिश में है ये टाइपिंग करना पड़ेगा आपकी स्पीड जो होती है वो कितना होना चाहिए पाँच की डिप्रेशन होना चाहिए पर आवर एक घंटे में पाँच बार आपका की जो है टाइप होना चाहिए ठीक है ये आपका स्किल टेस्ट के अंतर्गत लिया जाएगा ये भी 50 नंबर का रहेगा तो इस प्रकार से ये जो रिटर्न एग्जाम है और ये जो आपका स्किल टेस्ट है दोनों को मिला के कुल 100 नंबर का ये पूरा परीक्षा आयोजित किया है ठीक है जिसमें अभी आप लोग उन्नीस बीस तारीख को जो दोगे वो मात्र 50 नंबर का है जिनका सिलेक्शन होगा उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे कब बुलाएंगे जब रिजल्ट आ जाएगा अब कितने दिन में आएगा कहा नहीं जा सकता है लेकिन फिर भी पंद्रह बीस दिन का तो समय मिलेगा ही ठीक है कम से कम मिलेगा अधिक तो ज्यादा जा सकता है एक महीना के ऊपर ही जाता है कभी कभी तो तो कहने का मतलब है कि उस टाइम आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें आपको कंप्यूटर में टाइपिंग करके दिखाना पड़ेगा कई बच्चे बोले सर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है देखिए नोटिफिकेशन में कहीं पे भी निगेटिव मार्किंग के बारे में चर्चा नहीं की गई है कहीं मेंशन नहीं है इसका मतलब यही होता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है अगर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान रहता तो बिल्कुल उस चीज को मेंशन किया जाता है नोटिफिकेशन में ठीक है नहीं दिया है मतलब नहीं है साथ ही आपके एडमिट कार्ड में भी जो इस चीज को मैंशन किया होगा कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है अगर निगेटिव मार्किंग होती तो आपके एडमिट कार्ड में भी मैंशन करेगा इस बात को इसके साथ आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना उसमें भी इस चीज का जिक्र रहेगा कि निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है अगर निगेटिव मार्किंग का प्रावधान होगा तो उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि इतने गलतियों के लिए इतने अंक काटे जाएंगे और नहीं होगा तो उसके बारे में कोई डिटेल या कोई जानकारी नहीं दी होगी ठीक है तो नोटिफिकेशन में नहीं दिया है मतलब कि नहीं है मान के चलिए हंड्रेड परसेंट इसके अलावा जो है कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहे हैं क्या मांग रहे हैं देखिए मैंने नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ा था तो मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं था लेकिन अब एडमिट कार्ड में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये तो आप जानते होंगे मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं है यदि आपको कंफर्मेशन करना है तो आप अपने एडमिट कार्ड का जो ये निर्देश आप मुझे बता रहे हैं उसकी फोटो लेके जो है आप मुझको मेरे टेलीग्राम पे पोस्ट कर दो वहां से जो है मैं देख लूंगा पढ़ लूंगा उसके बाद जो है मैं आपको उसके बारे में जो मेरी समझ रहेगी मैं आपको बतला दूंगा ठीक है दोस्तों तो अभी तक के लिए इतना ही आशा है कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को हमारे साथ इसी तरह बनी रहेगा दोस्तों और कल 15 अगस्त के शुभ दिवस पर आप सभी भाई बहनों को एपेक्स स्टडी की तरफ से रक्षाबंधन की और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट